ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்களுக்கு சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னது வந்து ஒரு ஃபோட்டோஷாப்பில் ஒரு சைஸ் ஒன்று செஞ்சுட்டோம் கலர் கலர் கொடுத்துட்டோம் என்ன கலர் வரணும் என்ன சைஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படி கொடுத்த பிறகு வந்து திடீரெண்டு அந்த சைஸை சேஞ்ச் பண்ணி சொல்கிறாங்க நம்ம எல்லா டிசைனுமே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அந்த சைஸை வந்து அவங்க திரும்ப சேஞ்ச் பண்ணி சொல்கிறாங்க பட் நம்மளுக்கு இன்னும் சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு அதை வந்து திரும்ப ரீடிசைன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்போ அந்த டைமில் வந்து எப்படி அதில் சைஸை வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு சொல்லி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதில் சைஸ் மட்டும் இல்லை வந்து நீங்கள் கலர் வேல்யூவையும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ரெசோல்யூஷனையும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து இதில் உதாரணத்துக்கு இன்னும் இருக்கிற அந்த ப்ளூ கலர் டாக்குமெண்ட் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு போட் ஹைட் வந்து கூடவும் வித் வந்து அதாவது வந்து அகலம் வந்து குறையவும் நீளம் வந்து அதிகமாகவும் இருக்குது இவருக்குரிய சைஸை வந்து எங்கே போய் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் என்று சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் இல்லை இமேஜ் என்ற ஆப்ஷனுக்குள்ளே போய் கொள்ளுங்கள் இதில் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த மொட்டைன்றது வந்து என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து என்ன கலர் கொடுத்துருக்கீங்க என்ன கலர் கொடுத்துருக்கீங்க அவர் வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன கலர் கொடுத்துருக்கீங்கன்னு சொன்னால் ஆறு ஜிபி கலர் கொடுத்துருக்கோம் என்ன பிட் சேனலில் கொடுத்துருக்கோம் அவர் வந்து எயிட் பிட் சேனலில் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இதில் வந்து நீங்கள் சிஎம்பிகே வந்து சூஸ் பண்ணிட்டு சொன்னால் சிஎம்பிகே வந்து இங்கே வந்து சூஸ் பண்ணிட்டு என்ன செய்யலாம் சொன்னால் ஓகே பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இவருக்குரிய கலர் வழிவு வந்து இப்போ சிஎம்பிகே கலர் மட்டும்லாம் இருக்காது இங்கே பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் இங்கே பார்த்தோம்னு சொன்னால் வந்து இங்கே மொட்டுக்குள்ளே வந்து சிஎம்பிகே இருக்குது ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன் சொன்னால் சம்டைம் வந்து என்விக்குலர் ஃபோவில் நான் நிறைய அனுபவப்பட்டிருக்கேன் நிறைய எக்ஸாம் பேப்பரை பார்த்தோம் அப்படின்னு ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணக்குள்ளே வந்து கலரை வந்து இப்படி கொடுக்க சொல்லுவாங்க நிறைய பிள்ளைகள் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால் வந்து கலரை வந்து டிஃபால்ட்டாகவே ஒயிட்டில் இருக்கு ஆர்ஜிபியில் தான் இருக்கும் அவங்க சிஎம் பைக்கையில் கேட்டிருந்தாங்க சொன்னால் இவங்க குயிக்காக எல்லா டிசைனையும் பண்ணி போட்டு பிறகு பார்த்தா சிஎம் பைக்கையில் எல்லாம் ஆர்ஜிபியில் தான் இருக்குது அப்போ அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து இப்படியான இதுகள் வந்து உங்களுக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இந்த விஷயங்களையும் வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இதில் வந்து கிரே ஸ்கேல் மோட்டுன்ற வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டுக்கு தான் இந்த கிரே ஸ்கேல் மோட் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் கலரில் டிசைன் பண்ணுறது வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இது செஞ்சு விட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன்டாலும் இதை யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் அல்லது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் உங்களுக்கு ஒன்று மட்டும் இதை யூஸ் யூஸ் பண்ணி பெற்று கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ உதாரணம் இதை செஞ்சு காட்டும் பாருங்கள் பார்த்தோம் முடிச்சா இது வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டுக்கு மாறிட்டு அப்போ அந்த அடிப்படையில் இருக்கிறதா இந்த மொட்டுன்றது வந்து நான் இவரை திரும்ப ஆர்ஜிபிக்கு மாத்திரம் இருந்தாலும் இவர் ஆர்ஜிபி இருந்தாலும் கூட நம்ம கிரே ஸ்கேல் மட்டுக்கு மாற்றினோம்னா இவரை திரும்ப சேஞ்ச் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் நான் அதில் வந்து கண்ட்ரோலோட செட் ஓல்டர் செட் பண்ணி கொள்கிறேன் நிறைய ஷோர்ட் கட் கீரிக்கு ஃபோட்டோஷாப்பில் அவர் நான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொரு இதுக்கும் போகக்குள்ளே சொல்லுவேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோஷாப்புரிய டூல்ஸோ இங்கே அதில் பார்த்தா முடிச்சா நம்மளுக்கு ஒரு லேயர்ஸோ கலர் இதோ எதுவுமே இல்லை கலர் பலட் எதுவுமே இல்லை நான் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னு சொன்னால் வார வார வீடியோஸில் வந்து அவங்கள எப்படி எடுக்கிற சம்டைம் வந்து நிறைய பேருக்கு டூல்ஸ் காணா போயிடும் இப்படி ரெண்டு அந்த டூல்ஸே வந்து எடுக்கிறதுக்கு தெரியாமல் இருப்பாங்க இப்போ அப்படியான விஷயங்களுக்கு அவங்க என்ன என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இப்படி ஒரு எல்லாரையும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ என்ன செய்ய பிரமுடி சொல்ல வந்து வரக்கூடிய சைஸ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிட்டு சொல்லி பாருங்கள் கலர் வந்து இப்படி தான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இமேஜுக்குள்ளே போங்க மொட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி கலருக்குரிய ஃபோமட்டை மாற்றலாம் இதில் வந்து இன்னொரு இடத்த இருக்குது இமேஜ் சைஸ் அல்லது இமேஜ் கேன்வஸ் சைஸ் இங்கே வந்து இமேஜுக்குரிய சைஸை வந்து நீங்கள் மாற்றி கொள்ளலாம் இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம் சொன்னால் இங்கே வந்து நீங்கள் இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம் அப்படி சொன்னால் கேன்வஸ் சைஸுக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு தேவையான சைஸை வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் என்ன இதில் வந்து சொல்லி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இருந்தாலும் கூட நீங்கள் எங்கேயும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்குது இமேஜ் சைஸுக்குள்ளே என்ன செய்யலாம் இங்கே ரீசல்யூஷனையும் வந்து ரிசல்யூஷனையும் வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இங்கே பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் வந்து இந்த இமேஜுக்குரிய சைஸ் இந்த இமேஜுக்குரிய சைஸ் வந்து நானூ நாற்பது தசம் ஒம்பது எம்பி இருக்குது நாற்பது தசம் ஒம்பது எம
இவரை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இன்னும் குறைவார் அப்போ ஒரு இமேஜுக்குரிய குவாலிட்டி இமேஜ் சைஸ் எல்லாமே இமேஜுக்குரிய கலர் வேல்யூ இப்போ இதில் கொடுக்குற ஒவ்வொரு ஒரு சைஸும் என்ன செய்யணும் சொன்னால் இந்த இமேஜுக்குள்ளே இருக்கிற இப்படியான ஒவ்வொரு இப்படி ஒவ்வொரு பாக்ஸ் நிறைய இருக்கும் அந்த இதெல்லாம் வந்து வார வார வீடியோஸில் போடக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்குரிய கலர் வேல்யூஸ் தான் அதிகரித்து இவங்களுக்குரிய கலர் வழி வைத்து இவற்றை சைஸுகள் எல்லாமே அதிகரிக்குது இப்போ நான் இவருக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் சொல்ல இங்கே இருந்த மாதிரி த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல இருக்கட்டும் இங்கே நான் இந்த இவரை வந்து ஃபோர்ட்டி நான் மாற்றிக்கொள்கிறேன் இவரை வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவாக மாற்றிக்கொள்கிறேன் பார்க்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ ஓகே பண்ணுற பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு சைஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ஒரு போர்ட்ரேட்டில் இருக்கார் இப்போ ஒரு நிசுவர் சொன்னால் இப்போ மற்ற பாட்டுக்கு தான் லேண்ட்ஸ்கேப் அடிப்படையில் தான் வந்து இவர் சேஞ்ச் ஆவார் என்னென்னு சொன்னால் அவருக்குரிய சைஸை வந்து நம்ம அப்படி தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் இவ்வளோ ப்ராக்ரஸ் டைம் எடுக்குதுன்னு சொன்னால் இதில் வந்து ரிசோல்யூஷன் வந்து எவ்வளோத்துக்கு அதிகமாக கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட ரம் கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் ஃபோட்டோஷாப்பை வந்து நீங்கள் மினி நல்ல வேலை ஸ்கேன் பண்ணிச்சோம் உங்களோட மினிமம் ஃபோர் ஜி ரம் அஜிம் இருக்கணும் எயிட் ஜிபி ரம் இருந்தால் நல்லா வேலை செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் கார்டிஸ் கெப்பாசிட்டி அந்த அளவுக்கு தேவையில்லை ஒரு எல்லாருமே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி வச்சுருக்கோம் ஹார்ட் டிஸ்க் எயிட் ஜிபி ரம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து எந்த சாஃப்ட்வேரையும் வந்து ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்தோம் முடிச்சோம் அவர்கிட்ட சைஸை வந்து நம்ம ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்போ இதே ஒரு விஷயத்தை வந்து சேஞ்ச் பண்ண தெரியாத ஆள் வந்து திரும்ப தான் ரீடிசைன் பண்ண வேண்டி இருக்கு அப்போ ஒரு ஆள் வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்பில் டிசைன் பண்ணதுக்கு இருக்குது நம்ம என்ன செய்கிறோம் சொன்னால் போட்டோ இல்லை டிசைன் பண்ணிட்டோம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்ஸை வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் பட் சைஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ண சொல்லிட்டாங்கன்னு சொன்னால் திரும்ப தான் டிசைன் பண்ணி வர வேண்டி இருக்கும் அப்போ தெரியாதவர்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படி தான் ரீடிசைன் பண்ணி தான் வருவாங்க ஸோ வந்து இப்படியான பிரச்சனைகள் வர டைமில் வந்து இப்படியான ஒரு ஆப்ஷன் இப்படி இருக்குது இதையும் யூஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அதே அடிப்படையில் இந்த இமேஜுக்குள்ளே போய் கொள்ளுங்கள் இமேஜ் சைஸ் இதில் வந்து நீங்கள் ரிசோல்யூஷன் சேஞ்ச் பண்ணலாம் கலர் சைஸ் மாற்றலாம் சைஸில் ஃபார்மட் மாற்றலாம் எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ இன்றைய வீடியோஸில் வந்து இப்போ இன்றைக்கு படிக்க பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் ஒரு ஃபோட்டோஷாப்பில் ஒரு டாக்குமெண்ட்டுக்கு சைஸ் கொடுத்த பிறகு அந்த சைஸை நம்ம எப்படி ரீடிசைன் பண்ணுற ரீசைஸ் பண்ணுற எப்படி மொடிஃபை பண்ணுற எப்படி ஒரு கலரை மொட்டை மாத்திர எப்படி கலரை பிட்டை மாத்திர எப்படி சைஸில் ரிசோல்யூஷன் மாத்திர எப்படி சைஸில் இன்ஜஸ் சென்டிமீட்டருக்கு மாதிரி அதெல்லாம் வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஏன்னு சொன்னால் எக்ஸாமில் இப்படியான கொஷன்கள் வந்து எக்ஸாமில் வந்து நீங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட் உருவாகக்குள்ள இதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் தருவாங்க ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் அப்போ இப்படியான சான்ஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க எல்லாமே இலகுவான விஷயம் போக போக எல்லாமே ஃபோட்டோஷாப் பண்ணிட்டாலே ஈஸியான விஷயம்தான் அப்போ தார விஷயங்களை வந்து ஒழுங்காக விளங்கி கொள்ளுங்க விளங்கி படியுங்க ஈஸியாக இருக்கும் ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க்கில் பாடமாக்க நினைக்காங்க விளங்கி செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த அடிப்படையில் இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிரியோசனமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அடுத்த வீடியோஸில் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து எப்படி இரண்டு மெதட்டில் சர்வ் பண்ணலாம்னு சொல்லி தான் அடுத்த வீடியோஸில் பார்க்க இருக்கிறோம் இன்னொரு வீடியோஸில் சந்திக்கலாம் பாய் ஃப